ഹായ് ഓൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ആട്ടാണ് ബോട്ടിലാട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ആട്ടം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പലരും നമ്മൾ ബോട്ടിലാട്ട് പെയിൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പെയിൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബോട്ടിലാട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കളർ പേപ്പറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കളർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ മാഗസിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാണ് കുറച്ചധികം പ്രാവശ്യം എന്നിട്ടൊരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ലിഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് കിട്ടാനാണ് അപ്പം അതൊരു ഓപ്പൺ ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര റൗണ്ട് ഒരു ഷീറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാം എന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പീസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഏകദേശം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ വലുപ്പത്തിന് കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ആറ് പീസ് റൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പീസും കൂടെ കിട്ടി അപ്പോൾ എട്ടായി ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്നും കൂടെ നിവർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പീസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒമ്പത് പീസ് ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഞാൻ വരച്ചില്ലേ അതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാണ് വരയ്ക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചധികം പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് കട്ടിങ് തീർക്കാൻ പറ്റും ഉണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് അത് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തെറ്റത്ത് ഒരു ഇത്തിരി ഗ്ലൂ പറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ഏകദേശം എത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരും ആ സെൻറ്ററിലെ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭാഗം ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുക കേട്ടോ നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഈ താഴത്ത് ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇത്തിരി ഗ്ലൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ വെച്ച് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഫ്ലവറിന് വലിപ്പമൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വലിപ്പം വരത്തിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് എത്ര വലിപ്പം വരണം എന്നുള്ളത് വിടുമ്പോൾ നമുക്കത് സ്പ്രെഡ് ആവും അങ്ങനെ വരും എന്നിട്ട് മാത്രം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിനി ലീഫ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ലീഫ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ലീഫാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അപ്പം അതിനായിട്ട് കുറച്ചധികം ലീഫ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെം ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് സ്റ്റെമ്മ് ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ടൊരു അതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യത്തിന് എത്രയാണ് ലീഫ് വേണോ അത് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ലീഫ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഇതാ ഈ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് പോലെ വരച്ചിട്ട് ആ എൻ്റെ ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ലീഫും വരുന്ന വെയിൻസ് പോലെയും വരച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇതുമേ എത്രത്തോളം ലീഫ് വേണമെന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയയിൽ നമ്മളങ്ങ് വരച്ചു കൊടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് ലീഫിനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലീഫാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെയിൻസ് ആദ്യത്തെ ഇതിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തതിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വെയിൻസ് വരച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മ് ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് വരയ്ക്കരുത് രണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കണം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ ഇനി എന്നിട്ട് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വരച്ച ആ ലൈനിലൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ
എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിലാട്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിലിൽ ഗ്ലൂ ചെയ്യാണ് ഫെവിക്കോളും വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഫെവിക്കോളാകുമ്പോൾ നല്ല കട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നെറ്റിപ്പട്ടം ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂ ആണ് ആക്ച്വൽ ഫെവിക്കോൾ അല്ലാതെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊത്തിരി ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സ്റ്റെം താഴെ വെച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ച് കൊടുത്തു വീണ്ടും നമ്മുടെ ആ ലീഫ് വെച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിയൊരു സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ പീസും രണ്ട് ലീഫ് മാത്രം വെച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മുടെ ആ വലിയ ലീഫിൻ്റെ പീസസ് വെച്ച് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇടയിലിടയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളങ്ങ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൽ അങ്ങ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് ലീഫ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അവിടെയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ലീഫ് വേണ്ടടുത്തൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ബ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചിലപ്പം നമ്മളുടെ ഗ്ലൂ ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു തുണിയോ ടിഷ്യോ എന്തെങ്കിലും നനച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ കുറച്ചൊന്ന് ആ പേപ്പർ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം തുടച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന ഗ്ലൂ എല്ലാം പോയിക്കോളും അതല്ലെങ്കിൽ നന്നായി ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറിച്ചു കൊടുത്താലും മതി പേപ്പർ പൊളിഞ്ഞു പോകാതെ ഇങ്ങനെ പറിച്ചു കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ആർട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ഫ്ലവേഴ്സും ലീഫും കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈം മാത്രമാണ് വേണ്ടു അപ്പോൾ അധികവും പ്ലെയിൻ ബോട്ടിൽ മേൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നിയത് പിന്നെ വേറെ കളേഴ്സൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കളർഫുൾ ബോട്ടിൽ മേൽ നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ബ